কি বলবো নারীদের কথা সংসারে ঝামেলা কেন হয় আমি আজকে বলে দিয়ে যাই কিছু শাশুড়ি আছে বদ মেজাজ কিছু শাশুড়ি আছে বদ মেজাজ বদ চরিত্র মনে কিছু নেবেন না আজকে বউ মাদেরকে ধরার আগে শাশুড়িরা ধরে লই ভালো করে শোনেন ছেলের বেটা বিয়ে করে নিয়ে আসছে বিয়ে করে নিয়ে আসার পরে নতুন বিয়ে হয়েছে তারা চাবে একসাথে থাকার জন্য ঘোরার জন্য বেড়ানোর জন্য কিছু বদ মেজাজি মহিলা আছে এগুলি বরদাস করে না বউয়ের সাথে খুসায় খুসায় ঝগড়া বাঁধানোর চেষ্টা করে বউটাকে মনে করে ঘরের দাসি মনে কিছু নিয়ে নি সামাজিক ব্যাধি এগুলি ও বেটে মনে করে এই মেয়েটা তার দাসি কেন তুমি তোমার এই বেটার বউটাকে নিজের মেয়ের মতো দেখতে পারো না তা দেখবে এই নজর আমাদের মহিলাদের কিছু বদ চরিত্র আছে এগুলি আমাদের শিক্ষা আর বড় অভাব সংসারের অশান্তি কিন্তু এক হাতে তালি বাজে না তালি কিন্তু দু হাতে বাজে কথাগুণ ঠিক কি না দু হাতেই বাজে বাজান খুব মনোযোগ দিয়েন নারী সমাজ খুব ভালো করে শুনে যাবেন নারীদের ভুলে দেওয়ার জন্য সংসারে বিরাট গুরু অশান্তি হয় তালাক পর্যন্ত হয় তালাক পর্যন্ত হয় একজন শ্বশুর একজন শাশুড়ি পারে একটা সংসার বাঁচাই দিতে সব সময় মা জননীরা মনে রাখবেন আপনার বাড়িতে যে মেয়েটা আসছে এই মেয়েটা কারো ঘরের মেয়ে ছিল সে আদরের মেয়ে আদরের ভাইয়ের বোনের আদরের বোন সে পরিবারের মধ্যে হাসি খুশিতে ছিল আপনার ঘরে যখন বধূ হয়ে আসছে তখন আপনার ঘরের অনেক কিছুই সে অজানা অনেক কিছুই বুঝে না আপনার সামাজিকতা আপনার ব্যক্তিত্ব অনেক কিছুই সে জানে না তাকে ধীরে 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 বোঝায় 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 মানায় নিতে হয় একটা পশু যদি পোষ মানাইতে চান তাকে ভালোবাসা দিয়ে পোষ মানাইতে হয় একটা বাঘেরে পোষ মানাইতে চাইলে ভালোবাসা দিয়ে পোষ মানানো যায় একটা মেয়ে যখন আপনার ঘরে আসবে তাকে ভালোবাসা দিয়ে আপনার নিজের মতো করে নিতে হয় কি কথা কন ঠিক কেনা কিন্তু আমার দেশের অনেক বেডিরা বুঝে অ্যাটেনশন ঝগড়া কেমনে লাগে বুঝাই দিই আমাদের দেশে আসে আসে ওর কিছু কুটনা বেডি কি কথা কন না কেন কি বেডি আছে কুটনা বেডি কেমন বেডি বুঝাইতেছি মহিলাদের ওয়াজ এগুলি অনেক ফ্যামিলি যদি বুঝে তো ঝগড়া ফসাদ বাদ হবে দেখে এক কুটনা বেডির কাজ হলো খাইয়ে দেয় কোনো কাজ না খালি পান খায় আর সারা গিরাম ভরে খালি ঘুরে কি কথা কন সারা গিরাম ভরে ঘুরে 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 কি করে দেখে আব্দুল করিম বিয়ে করে নিয়ে আসছে ধরে বিয়ে করে নিয়ে আসার পরে মাসখানিক গেছে তো নতুন মহিলা মেয়েটা আসছে ঘরে সংসারে যাই ঝামেলে এসে শারীরিক অসুস্থতা এক জায়গা পারিপার্শ্বিক মেনে নিতে একটু সময় লাগে কিন্তু যাই বলে আমাকে যদি আপনি আপনার গ্রামে আপনার এলাকায় রাখেন তো সাত দিন রাখলে আমার কাছে অস্বস্তি লাগে মেসিং হইতে সময়ের দরকার তো বৌমা অসুস্থ শুয়ে পড়ছে তো এই কুটনা বেডি গ্রাম বেড়ে ঘুরে ঘুরে পান খেয়ে এসে করিমের বাড়ি ঢুকছে তো করিমের মা খুব ভদ্র মানুষ সে রান্না বান্না করতেছে আমি কুটনা বেডি একে করিমের মা কেমন আছো তো ভালো আছে কি করো তোর আনতেছি তোর আনতেছো তোমার বেড়ার বকু করিম না বিয়ে করেছ ক হ্যাঁ তুমি অসুস্থ এই জন্য একটু শোয়ায় রাখছি শুয়ে টুয়ে আসে বউ মানুষ ছোট মানুষ বিশ্রাম করতেছে আমি রাখতেছি কুটনা বেডি কি কয় জানে সকল <laughs> কোন তফাত নাই এক শৈতানের শৈতান সব করে একজনের দোষ আর একজনের কাছে বইলে যারা ভেজাল বাদা এগুলো সকল খোর কবরে সবচেয়ে কঠিন আজাব হবে সকল খোর মহিলাদের ভিতরে এগুলি বেশি মহিলাদের ভিতরে এগুলি বেশি ফ্যামিলিতে ধগ্রাস অশান্তি বিরাজ করে সকল খোরদের জন্য আল্লাহ রসুল চগুল খোরদেরকে 
ভয়ঙ্কর শাস্তির কথা বলে দিয়েছে বড় আফসোস আমাদের ফ্যামিলিগুলি ধ্বংস হওয়ার তালাক পর্যন্ত হয়ে যাচ্ছে বাচ্চা কাচ্চা পর্যন্ত হয়ে গেছে তালাক হয়ে যাচ্ছে এগুলি অশান্তির জন্য আল্লাহ আমাদের কি অশান্তি থেকে বাঁচায় না খুব সকলে বলে না আমি আল্লাহ বিবি আমাদের আম্মা জান খাদি জাতুল কুবরা রাজি আল্লাহ উনি তখন মক্কায় আল্লাহ নবী কোন এক সফরে চলে গেছেন ব্যবসা করার জন্য বহু দূরে হাজরা দেহালি মতো সাদিয়ে আসছে তখন ওই যে তাইফে অভাব চলতেছিল হালিমাতুস সাদিয়া রাজি আল্লাহ আসলেন এসে আম্মাজন খাদিজাতুল কুবরার কাছে আসছে এসে বলেন মা আমি বড় অভাবগ্রস্ত হয়ে আসি তাইফে বড় সংকট দুর্ভিক্ষ লেগে গেছে মা আমি আসছি আমার সন্তান মোহাম্মদের কাছে আমি আসছিলাম আল্লাহ নবীর বিবি আমাদের মা আম্মাজান খাদিজাতুল কুবরা রাজি আল্লাহ তৎকালীন সময়ে বারোটা উট ঘরে ওই গম জব টাকা পয়সা খাবার দাবার দিয়ে মক্কা থেকে হজরত হালিমতুসাদের বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছাই দিয়েছিলেন একবার জোরে বলা যাবে কি মারা হাবা এ নারী শাশুড়ির সাথে কি আচরণ করতে হবে আন্দাজন খাদি যা থেকে শিখো আপন শাশুড়ি না দুধ মা হালিমা তায়ের থেকে মক্কা এসে নবীজি নাই আম্মাজানের কাছে এসে অভাবের অভিযোগ দিলেন আম্মাজান দয়া পরামর্শ হয়ে বারোটা উঠ ভরে তৎকালীন বারোটা উঠ বর্তমান বারোটা পিক আপ বারোটা উঠ ভরে গম জব খাবার দাবার পণ্য সামগ্রী আম্মাজান খাদিজে দুলকুপরা হালিমা তো সাদিয়াকে দিয়ে লোক দিয়ে তায়ের পর্যন্ত পৌঁছাই দিয়েছিলেন বাড়ি পর্যন্ত একসাথে বলা যাবে মার হাবা আর আমার দেশে মেয়ে কলেজ ইউনিভার্সিটি থেকে পড়িয়ে এসে শাশুড়িকে খাবার দিবার চাই জামাইলে আলাদা দিয়ে বাসা বানা হ্যাঁ ঠিক আসতে বলেন জোরে বলে কলেজ থেকে পড়ে আসছে ইউনিভার্সিটি থেকে পড়ে আসছে যেই মেয়ে ভার্সিটি থেকে পড়ে এসে একটা ফ্যামিলি ম্যানেজ করতে পারেন তো লেখাপড়া করছি कुरान রসুলের চরিত্র নবীর আদর্শের বাহিরে পৃথিবীতে কোথাও শান্তি কথা কন্যা শান্তি কখনোই হয় নাই কখনোই হবে খোঁজঘরের মুসলমান খোঁজঘরবাসী আমি যে আলোচনায় ছিলাম আমি সে আলোচনায় ফিরে যাই ও মহাবোনেরা এগুলি আমাদের সামাজিক বেধি আমার বন্ধুরা মনে রাখবেন মনে রাখবেন আপনারা মহিলাদের কোনো কথায় আপনারা উত্তেজিত হবেন না অ্যাটেনশন আমার দিকে তাকেন আপনাদের জন্য সারা জীবনের জন্য একটা ওষুধ সারা জীবনের জন্য একটা মেডিসিন দিয়ে মহিলাদের কথা সহজে উত্তেজিত হবেন না আবার বলি মহিলাদের কথা সহজে উত্তেজিত হবেন না মহিলাদের কথা আমরা পুরুষরা পামে ফুরে যাই এটা আমাদের দোষ না এটা আব্বাজান আদম আলী সাল্লাম থেকে চালু হয়েছে বলে কেমন শয়তানে আম্মাজান হাওয়ারে পাম মারছে ওগো হাওয়া ওই গন্ধমটা খুব মজার ফল এটা খাইলে জান্নার থেকে আর কেউ কোনো দিন বেরোয় না তার আর কোনো দিন মরণ টরণ হবে না আম্মাজান রে ফার্ম মারছে শয়তানে ফার্ম দেওয়ার পরে আম্মাজান ফার্মে ভুলে গেছে এই জন্য বেটি গাড়ে ফার্ম দিলে বেটিটা খুশি হয় বেডিগারে ফার্ম দিলে খুশি হয় এই যে আল্লাহ রসুল বলছে তুমি তোমার স্ত্রীকে খুশি করার জন্য মাঝে মাঝে একটু ফার্ম মেরে দিয়ে মার হাবা কর কি মারতেই বল ফার্ম ফার্ম আর দুনিয়া তো আসাদ দুমিনাল ফার্ম দুনিয়া ফার্মের উপরে চল হ্যাঁ ফার্ম মারতেই হবে আপনি খালি যদি কইছে যে তোমার রান্না ভালো হয়েছে না জরিনের মাঠটা খেতে নেবে তা ভালো তো কেমন পর্যন্ত যদি হায়াত হয় কেমন পর্যন্ত যদি বাইসে থাকেন তো কেমন পর্যন্ত খোটা দিব জরিনের মাঠটা খাও না কত খারাপ কিছু বাস্তব দিক বলছি 
আমি একদিন গালি কইছিলাম যে ধুর কি রান্না করে মাহফিল দেই তো বাবা আই হাই এমনও খালি যদি কই না আজকে দেই তো সুবিধা রইছে না তাহলে কই তোর মাহফিলে দেখাও মাহফিলের ভিডিও রান্না এটাই বালা তোর ও হল খুটা শুনতি আছে কি জালার জালা আমরা হুজুর এখান থেকে নিস্তার নাই এজন্য আল্লাহর রাসূল 1400 বছর আগে উম্মত বাঁচানোর জন্য কই গেছে একটু ফার্ম টম বাইরে কাপুর কিনবা 3000 টাকা দেয় আইসা কেও 6000 টাকা লইছে মাস কিনবা 6000 টাকা দেয় কোবল 2500 টাকা লইছে তাহলে বেড়ি খুশি হে আমার পেটে জিতছে ও কি কথা কর না কা बुझिए सजिए गंदम फल जो खावे गंदम फल खान रिलैक्स रिलैक्स गंदम फल खे फ যখন গন্ধম ফল খাইছে আমার আল্লাহ শরীর থেকে পোশাক খুলে ফেললেন গন্ধম খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পায়খানা আসলো পেশাব চালু হয়ে গেল বাথরুম আসা চালু হইল আর আম্মাজান যখন গন্ধম খাইলেন তখন আল্লাহ আম্মাজানের জন্য প্রত্যেক মাসে মহিলাদের একটা ঋতুস্রাব হয় আল্লাহ রাব্বুল আলমিন প্রত্যেক মাসের জন্য আম্মাজানের জন্যটা বাধ্যতা করে দিলেন আর দুইজনকে জন্নাত থেকে ফেলাই দিলেন এই জন্য মহিলারা কিন্তু পাম মারলে আবার পুরুষ মানুষ কিন্তু গইলে যায় এটা আমাদের দোষ না এটা জান্নাত থেকে চালু হয়ে আইসে এই জন্য আপনাদেরকে বলতেছি সাবধান বেটিরা কিন্তু কান্দায় ফাস্ট কান্দায় কিন্তু ফাস্ট উরে পাপ কান দিয়ে একবারে শোক করতে পারছে শেষ बुझार जीवन चलार रास्ता हटात अपना मेरे कथा महिला गरम हो जाते ठंडा रखते अपनी विपदग्रस्त हो जाए अत सवधान ये बेपारे खूब केयरफुल थकते हैं आल्ला प्रत्येक ही संसार जीवन जो सुंदर कर दे सकते बोलें ना अमीन और नारी के जत दूर सम्भव अपन स्त्री जो थे बन जो थे मे जो थे तो पर्दा शिखा কি শিখাবেন পর্দা পর্দা আল্লাহর কোরআন বলে কুল হুজুর আপনি বলে দেন ইন্নাল মাউতাল লাদি তাফিরুনা মিনহু ফা ইন্নাহু মুলাকিকুম হুজুর আপনি বলে দেন আমার বান্দা যেখানে পালাক না কেন যেখানে লুকাক না কেন जिंदगी जिंदगी तो जाए फाकी दिया दंतवास 
से गुटा चारी समन जारी गिया से कुरियारे सुनारा जिंदगी तो जाए फाकी दिया ब्राह्मण बरियार मुसलमान ये ब्राह्मण बरियार कुरिलार मुसलमान भालो कुरे सुने जान आमदे देशरी जो नेक्ट औषुभ शंकेता से प्रश्न कर बन हुजूर ये के राजनैतिक ना राजनैतिक औषुभ शंकेत ना बांग्ला राकाशे ऊपरे बांग्ला राकाशे ये मानो बुश्ती जो नेक्ट भयंकर में धारण करे आसे एक टम में गसे बल बन हुजूर में कि आमदे बंगो शगुरे एक टम दीपा से ये दीपिर ना भलो सेंट मार्टिन ये सेंट मार्टिन दीप आज तक के पांच सौ बच्चों रागे कोनो दीप सिलो ना आज तक के तीन सौ बच्चों रागे ये टा दीप हुए चे की बाबे होलो ये बंगे ये उपमहादेशी भी दोरे आज तक के एक हजार बच्चों रागे एक टा मरातु भूमि कम पहुँचे चिलो वो ही भूमि कम पेर करोने बांग्लादेशी जे प्लेट रूपरे माटी धोरे था के वो ही प्लेट गुली जगह जगह फाटल धोरे आसे भूत तो भी बिग्गा निदर धारो ना ये फाटल इन नीचे आस्ते की चश्मो बच्चोरा के अरक्त भूमिकम पहलो वो ही भूमिकम पे सेंट मांटी दीप टा तीन फुट उचुते शुमुद्र रूपरे चोले आसलो बोलें तो एकमुतर मालिक के पृथ्वी सब बिग गन तुझे एक जगह हो बोले सेंट मार्टिन दीप के आवार पानी नीचे डुबाई दी ते पार बे हाँ न एक शते बोले पार बे पार बे ना बिग गन आज बोलते से बंगलादेश में प्लेट नीचे आज चश्मों बसुर दर एक तर शक्ति जमा होते हैं ये शक्ति टा जेकुनों समय उद्गिरी तो हवे बेर हवे प्लेट गुली फाँटा तार भी दूर सिले थे गेक्टर लेन टंगेल मधुफुर हुईया किशोर गांस ने तो कोना सिले टार के हो भी गांस मोली भी बाजार ब्राह्मण बरिया नरसिंधी दिया गाजीपुरा नारायणगुंज ढाका शहर ढाका दिवे ना एस्कलर एक टे भूमि कम पहावे सद्दो कोटी मनुष्� सौदो मासिक, नौ मासिक, सौदो बर भूमि कम पहुँचे ची, एक बसुरे षट्रो बर बांग्लादेशी भूमि कम पहुँचे ची, अपनी घुमा अनकी तुटेर बन्ना, अल्लाह कुराने बोल लें, इदाज़ुल ज़िलतिल अरुदु ज़िलज़ालगां, पृथ्वी अपन प्रकुम पे प्रकुम भी तो होते थक बे पृथ्वी इकाप्ते थक बे भूमि कम पहोबे शारे चौदह सौ बच्चों रागे भूमि कम पहोलो अल्लाह ने बिहु दर पहाड़े रूपरे एमर सुमे पहाड़ काप्ते लगलो भूमि कम पर शुरू है गलो मोदी ना है अल्लाह ने बिग सही बुखारी दर्शी अल्लाह रसूल पाये रागदी ओहुत के एक टा आगादी बोले न एक बार चित्कार मेरे बोला जब एक अल्लाह हो अकबार अमानव बिन पायरा करते भूमि कम पुत्र में गलो सुभान अल्लाह की बारी जे कारा करते नबीजीर पायरा करते भूमि कम पो जरूर बोलें भूमि कम पो अमर दर संभव अमर सब हुजूर ने जुदी बांग्लादेशी लाइ तीती तकी भूमि कम पो थाम बो बुझे जावे, वही नबीर महानित जो तेरे साथ और ज़रा धोरे, इधर मुतो बुका, इधर मुतो बहुत नसीब, कफाल पड़ा, पृथ्वी तारे एक टाव नहीं, कथा कौन? ठीक, एक टाव नहीं, बहुत नसीब, और नसीब पुरे किस? कंपनी कंजर मुसलमान, खबीर मुरजुक दे 
পেছনে যান যে নবীর পায়ের আঘাতে ভূমিকম্প থেমে গেল পাহাড়ের কাপাকাপি বন্ধ হয়ে গেল হুদ শান্ত হয়ে গেল এবার চিন্তা করেন তো ভূমিকম্প দুই এক মন মাটি নিয়ে হয় না কোটি কোটি ব্রিলিয়ন ট্রিলিয়ন টন মাটির নিচ থেকে ভূমিকম্প উদ্গরিত হয় সারা বাংলাদেশ না পৃথিবীর একটা অংশ ভূমিকম্পে কাঁপতে থাকে আল্লাহ কোরআনে বললেন আল্লাহ বললেন সর্বময় ক্ষমতার মালিক আমি আল্লাহ এই যে নয় স্কেলের বিরাট বড় ভূমিকম্প বাংলাদেশে হবে বিজ্ঞান বলতেছে ঢাকা শহর নিশ্চিন্ন হতে পারে কারণে ঢাকা শহরে যদি মনে করেন এই পঁচাত্তর পার্সেন্ট বিল্ডিংয়ের না পঁচিশ পার্সেন্ট বিল্ডিং যদি ঢাকা শহরে ভাঙে পড়ে ও শহরে ঢুকাও যাবে না বের হওয়াও যাবে না ওই শহরে ঢুকাও যাবে না বের হওয়া যাবে না শুধু ঢাকা শহরে বিল্ডিং ভাঙবে না টাঙ্গাইলের বিল্ডিং ভাঙবে ময়মনসিংহের বিল্ডিং ভাঙবে কিশোরগঞ্জের ডা ভাঙবে ব্রাহ্মণবাড়িয়া ভাঙবে কুমিল্লা ভাঙবে বাংলাদেশের এমন কোনো জেলা নাই যে জেলায় বিল্ডিং ভাঙবে না সব বিল্ডিং এর মানুষ যদি উদ্ধার করতে যায় ঢাকা শহরের দিকে তাকাইতে পারবে না বিজ্ঞান বলতেছে ঢাকা নিশ্চিন্ন হয়ে যাবে সকালবেলা যেই বেটা কোটি কোটি টাকার মালিক ছিল দুপুর বেলা ওই বেটা ভিকারি হয়ে যাবে কিন্তু কথা হলো আমরা মারা যাব বটে কিন্তু আমরা তো তেল চুরি করি নাই ডিম চুরি করি নাই আলু চুরি করি নাই কি কথা কর না কেন আল্লাহর দরবারে আমরা হিসাব বক্তার জীবনের হিসাব আল্লাহ কইব মুরগা খাইছিলে খাইয়ে কইসু না কি কি কথা কর না কেন মনে করছেন আমরা হিসাব নাই উরে বাপ আমরা উঠেই ফেলবে নি বাটাম চলেন দিয়ে বক্তা যত সুজা তত কোটি যত মজা তত সাজা মুরগার রান বালাডা আল্লাহ ফিরে সুজা করবে কইছিলে কি चले मानुषर क्षति कर बोले भाषा नाई बोले भाषा नाई जेर इंसि मटी निया जमीन निया किलि किलि भाड़ा बाड़ी शहीद 
বাংলা খুব টাইট পাস দাম আপনাদের এলাকার বাচ্চাদের এই গুণটা খুব বালা ও সারবে না দরজা সারবে না ঠিক আছে মুসল্লি করা ভবিষ্যতে শক্ত মুসল্লি খুশগড় না হ্যাঁ খুশগড় নামটা তো খুব বালা খুশগড় যে ঘরে খালি খুশি থাকে আনন্দ থাকে খুশগড় বালা বালা একসাথে বলে না মার হাবা এই যে আজকে যারা এইগুলি করতেছি কেমতের মার বাজানে সবাই কি হিসাবে দাঁড় করাবে হায় হায় কত কঠিন হিসাব হবে হজরত আমিরুল মুমিনীন অমর রদি আল্লাহ মানুষ জীবনের একটা কথা বলি আমি লম্বা আলোচনার দিকে চলে যাব হাজরত অমর প্রত্যেক জুমাতে তিনি খুদবা দিতেন খুদবা দেওয়ার জন্য দাঁড়াইলেন এমন সময় এক যুবক মাঝখান থেকে দাঁড়াইছে আমিরুল মুমিনীন আপনি দাঁড়ান খুদবা পরে দিবেন আগে আমার জবাব দিয়েলেন বলে কি জবাব বলো যুবক বলে হুজুর আপনি বাইতুল মাল থেকে যে কাপড় বরাদ্দ হয় বাইতুল মাল থেকে যে কাপড় বরাদ্দ হয় ওই কাপড় থেকে আপনি এই যে জুব্বা বানাইতে পারবেন না অর্থাৎ এত বড় জুব্বা আপনার হবে না কিন্তু আপনি বাকি কাপড় কোন জায়গা পাইলেন আগে সেই জবাব দিয়ে তারপরে খুদবা দিবেন নামাজ পড়াবেন আগে জবাব দেন সোহানাল্লাহ বলবেন না আমরা দেশে যদি কাউরে ডাক দেখন যে সেমের সব রাস্তা বাংলা কে বিপদ না রাগ করে বসবেন এক তুই কি বুঝিস হরদেক করে যা দমক দুটি তিনটে দিব তুই কি বুঝিস হরদেক করে যা আর আমরা দেশে মনে কিছু নিয়ে না অনেক নেতা মুচি পানি নেয় না আসতে করকে জোরে কর অনেকে বিচার সালিশ করে মুচে ফানি নেয় না তো যে বেটা মুচে ফানি লয় না এত কি বিচার করবে হেরা আল্লাহর ভয় আছে তো বিচার করবো যে তো টেবিল নিতে মাল নিব দিয়ে দা দিয়ে দা দিয়ে দা দিয়ে দা এর লাগে তো আমরা দেশের সমস্যা গুলো মনে কিছু নিয়ে না যদি এটা খারাপ কথা না এটা বোঝার কথা একজন ব্যক্তি যদি অন্তরে তাকুয়া থাকে কেয়ামতের ভয় থাকে যার না কেয়ামতের মাঠে আমি যদি অন্যায় বিচার করি তো আমি আল্লাহর কাছে কি জবাব দিই এই ভয় যদি কারো থাকে তাহলে সে বিচারে বসলে সে মাও চিনবে না বাবু চিনবে না বায়ু চিনবে না বন্ধু চিনবে না কথা ঠিক কি না সে সমানভাবে বিচার ফয়সলা করে যায় কিন্তু যে বেটা মুইতে পানি নেয় না হেতার তো মনে করেন যে দুনিয়ার উপায় নেই আখেরা তোর উপায় নেই আল্লাহ খোদার কোনো ভয়ই নেই পেশাব করে পানি নিয়ে তো চিন্তা থাকবে যে আমি যখন মুতু পেশাব করতাম আমার যে মুসলি আছে মুসলি অনেকে মুতু পানি নেয় না মনে কিছু নিয়ে না অনেক মুসল্লি আছে হেতার হল্লায় না সেন খুলিয়া সেল মেশিন স্টার্ট করে দিচ্ছে ওই যে মুসল্লি সব সামনে বসে দিচ্ছে মাটি দিয়ে ঢিলে বানাইছি তা আমার ওই স্বাস্থ্য বড় ভাইয়ের মেয়ের হলো পুলা তো নাতি না নাতির লয়ে গেছি নাতির নিয়ে গেছি মাদ্রাসা হাত প্যান পড়া এটা এখন মলানা পাস করছে হাফেজ হেতায় নিয়ে গেছে নানা নানা চলো তোমার এ মাদ্রাসাতে লয়ে যাই তো দুজন গল্প করতে করতে হাতে ধরে নাতি নানা নাতি দুজনে গেছি গা তো মাদ্রাসার দুইকে পেশাব টেসাব করে আমি উঁচু টুচু করে যাব নাতির গেলাম নাতি চলো পেশাব করে আসি পারছে নানা চলো তো মাটি দুটো লইছি ডিলে আমি একটা লইছি আর নাতির আর একটা দিছি নাতি রাতে দিয়ে গেলাম নানা কুলুক করতে আচ্ছা ঠিক আছে তা আমি ওর ওই বুঝাই টুজাই দেয় নেই যে কুলুক কেমনে টেমনে করা লাগতো হে তার বুঝাইছি না পাই টুক ধরে যদি দেখাই দিতাম এমনি এমনি করা লাগে তুই হেতা শিখেছি রে নাতি আমি ফেসাম করি এই ডিলা কুলুক করতেছি হাঁটাহাটি করতেছি আর নানারে দেখি সেন্ডারে খুললে দাঁড়া এসে আলো মেশিন স্টার্ট করে দিছি 
তা আমি শীত দেখলাম মহান যদি ধমক দেয় তো ফের সাব বন্ধ হয়ে যাবি এই কষ্ট দেওয়া যায় না রসুল্লাহ জীবনের একটা ঘটনা আছে আল্লাহ রসুল মসজিদ নবী তো সাহাবে খাম নিয়ে বসে গেছে এক ইউ দিয়ে এসেছে আইয়ের লুঙ্গির কাপড় উসে করে হাতে মসজিদের ভিতরে ফের সাপ করতেছে আচ্ছা আমরা মসজিদে যদি কোনো হিন্দু মুতে উভয় আছে যুদ্ধ লেগে যাবে না বিরাট যুদ্ধ লাগবে কিন্তু না আল্লাহ রসুল মারেন নাই কি করছে দেখে ইহুদি পেশাব করার পরে সাহাবে ক্রম ধরতে গেছে আল্লাহ নবী বললেন সাহাবে ক্রম থামো 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 এর পেশাব করতে তো হেতার মন মতো হে পেশাব করছে ঘুরাই 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 পেশাব করছে ইহুদি নিয়োগ করে এসে যে আল্লাহ নবীর মসজিদে আজকে পেশাব করবে ইহুদিরা আগে থেকে দুষ্ট তুমন নিয়োগ করে এসে मस्जिदे पानी एने सुंदर पेशाब परिष्कार धत कर दाओ पूरा मस्जिद परिष्कार दाओ सहबीरा একটা ইহুদি পেশাব করলো আপনি বাধা দিলেন না নবী বললেন না বাধা দেওয়া যাবে না ইহুদিও এবার প্রশ্ন করলো হজর আমি একজন ইহুদি আপনার পবিত্র ঘর মসজিদ যেই ঘরে আপনি ইবাদত করেন আমার আপনার মসজিদ আমি পেশাব করলাম আপনি বাধা দিলেন না কারণ কি আল্লাহ নবী ডাক দিলেন সাহাবি ইহুদি শোন আমি যদি বাধা দিতাম তাহলে তোমার পেশা বন্ধ হয়ে যাইত তুমি ব্যথা পাইতা কষ্ট হতো আমি নবী চাই না তোমার কষ্ট হোক একবার জোরে বলো যে আল্লাহ বললেন সারা হিন্দু এলাকা পুরাই দিতাম বৌদ্ধ এলাকা ইহুদি এলাকা পুরাইতাম কিন্তু আল্লাহ নবী বললেন না তাকে বাধা দিও না কষ্ট দিও না ডেকে বললেন মিয়ার রসুল আল্লাহ বাধা দিলেন না কারণ কি বলে তোমার কষ্ট হবে এই জন্য ব্যথা দেয় নাই বাধা দেয় নাই আল্লাহ নবী এই কথা বলার পর ইহুদি ডাকতে বলেন ইয়ার রসুল আল্লাহ তাহলে আর দেরি না আপনি আমার এক কালে মা পরে দেন আলাইহিম কষ্ট হাসুল্লাহ চরিত্র কি ছিল এই জন্য আল্লাহ বসেন নিজের কাম খায়স পুরা করার জন্য ওরা ওদের একটা পরিচয় দেয় একটা পরিচয় গোপন ছিল কি গোপন ওরা পরিচয় দেয় যে তোমাদের নবীর দোষ সর্ষা করিয়া আমরার একটা পরিচয় আছে কি পরিচয় পরিচয় হলো আতারে পাতারে জোরে জঙ্গলে হোটেলে মোটলে শিয়াল কুত্তার যেমন জন্ম হয় ওদের জন্মটা ওই রকমই হয়েছে যারা রসুল উল্লাহর ইজ্জতের সাদর ধরে নবী শানকে ছোট করে রসুলের চরিত্র নিয়ে বাজে কথা বলে ওদের জন্ম হোটেলে মোটেলে অবৈধভাবে হয়েছে কথা বলে ঠিক কি না সন্দেহ পৃথিবীতে কত রাজা বচ্চা ক্ষমতা 
উজ্জ্বল আলা দুনিয়ার থেকে মাটিতে চলে গেল বিস্মার হয়ে গেল কবর নিশ্চিন্ন হয়ে গেল বড় বড় প্রাসাদ গুলি তার সামসিকে শিয়াল কুত্তা বসবাস করে বাংলাদেশে যত জমিদারদের বাড়ি দেখেন আগে যত হিন্দু জমিদার ছিল অন্য বাড়িতে কারা বাস করে সামসিকে সাপ বিচ্ছু শিয়াল কুত্তা কি কথা কর না এগুলো বাস করে মানুষ থাকে তার মানে হলো কি দুনিয়া নিয়ে বড়াই করা গর্ব করা লাফালাফি ফারাফারি এগুলো সব বৃথা কিচ্ছু নাই দুনিয়া ঠিক আসতে বললে হবে জোরে বলতে হবে এই যে চুরি করিয়া আপনজনের মাথায় বাড়ি দিয়ে এই যে মানুষ ধনী হওয়ার চেষ্টা করে টাকা হাওলাত নিশে আর দেয় না দোকানদারের কাছ থেকে কাস্টমার বাকি নিশে ওই দোকানের সামনে ছয় মাসে যায় না আবার দোকানদারে এমন সিস্টেম আছে ও মাল বিক্রি করে দিছে বাস এক হাজার গ্রাম এক কেজি গ্রাম নয়শো গ্রাম মাইরে দিয়ে একশো গ্রাম রেখে দিচ্ছে কি কথা কর না কেন আমার দেশের অনেকে বাদাম খাইতে যায় বাদাম বাদাম আলার ব্যবসা কত পাঁচশো এক হাজার দু হাজার পাঁচ হাজার টাকার বাদাম নিয়ে এটা নিয়ে সেটা নিয়ে বসে থাকে আগে গলায় ঝুলে বেসতে এখন ভ্যানে করে বেসে বিরাট বড় ব্যবসা বুঝে না কোটি 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 টাকার ব্যবসা ওর তো বিরাট বড় ব্যবসা তুই বাদাম লইয়া ব্যবসা করতিস তো আমার দেশে কিছু ফুলা পান থেকে এ বাদাম আলা বাদামের দাম কত রে বলে একশো গ্রাম পঁচিশ টিয়ে মাপ কত গ্রাম মাপবো তো আড়াইশো গ্রাম মাপ তো আড়াইশো গ্রাম মাপতি মাপতি এফের দিয়ে পঁচিশ গ্রাম খাইয়ে লিছি কি কথা কর না কেন এই যে পঁচিশ গ্রাম যে খাইলো সুন্নত না মুস্তাহাব মুস্তাহাব গুলো কেডা ইয়া তোর মুক্তি সব কেডা ও এই যে পঁচিশ গ্রাম যে পাঁচটি খেয়ে ফেলেছি ফুটফুট ফুটফুট করিয়া এটা সুন্নত না মুস্তাহাব এটা বুঝলেন হারাম সবাই আমরা বুঝি এটা হারাম এই পঁচিশ গ্রাম বাদামের জন্য কেয়ামতের মাঠে বাদাম আলার পিছনে কত বছর দৌড়াইতো বাদাম আলা খালি কাশি কেটেও দূরেই যায় কি কথা কর না কেন কেয়ামতের মাঠে দুনিয়াতে যারা ওই আলু চুরি করলো ডিম চুরি করলো এদের অবস্থা কি হবে শুনে যান কষ্ট হচ্ছে ওই যে আলু চুরি করে আর ডিম চুরি করে নিয়ে গেল একজনের টাকা নেয় নাই বাংলাদেশের আঠারো কোটি মানুষের পকেট থেকে টাকা নিছে কি কথা কন ঠিক কিনা এই আঠারো কোটি কেমতের মাঠে আল্লাহর দরবারে ওর বিরুদ্ধে মামলা করবে আল্লাহ ও আমার আলু চুরি করে খাইছে গো আল্লাহ পঁচিশ টাকার আলু ও পাঁচচল্লিশ টাকা করে নিছে একবার আরো বিশ টাকা বাড়ায় নিয়েছে এটা ওর জন্য হালাল ছিল না ওই পকেটের পয়সাগুলি আমাদের কাছ থেকে নিয়ে গেছে আল্লাহ এই টাকার হিসাব আজকে আমাদের বোঝাই দিয়ে যাইতে কও আল্লাহ পাক আমার পাওনা বিশ বোঝা এ আমার দিকে তাকাই ওদিকে তাকাইতে পারে কথা কওয়া যাবে না ওয়া জল পিকটু কিন্তু দামে এটা বুঝে যাইতে হবে আমাদের জীবনে অনেক বোঝার কিছু আছে অনেক কিছু শিখার আছে এটির সঙ্গে আমরা যদি না বুঝি আমাদের পরবর্তী প্রজন্ম বুঝবে না আমরা যদি না শিখি আমাদের পরবর্তী প্রজন্ম শিখবে না একটু মহাব্বতে জিগির করে জোরে ইলাহা আল্লাহ 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 একসাথে জবান খুলে আল্লাহ 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 আল্লাহ
दरबारे फिर आसबेल्ला तुम्हारे अमुक बंदा अठारो कोटी मानुष मामला कर शेष हो जाए फेरस्तरा दौड़े आसबे आल्ला पावनादर मिटेसी 
কিন্তু পাওনাদার শেষ হয় না রব্বুল আলমিন ডাক দে বলবেন তাহলে পাওনাদারের গুণাগুলি বান্দার উপরে চাপায় দাও গুণাগুলি চাপায় দেওয়ার পরে বান্দা জাহান নামে চলে যাবে আল্লাহ নবী বলে সাহাবিরা রে তোমরা কি জানো কেমতের ময়দানে গরিবকে সাহাবিরা বলো হুজুর দুনিয়াতে যার পয়সা করি না সেই তো গরিব আল্লাহ নবী বলে সাহাবিরা কেমতের মাঠ গরিব হবে এই ব্যক্তিটা যে অনেক ভুরি ভুরি আমল নিয়ে গেল কিন্তু পাওনাদার তার আমল নিয়ে চলে গেল জানোরে সাহাবিরা কেমতের মাঠে ধনী কে ব্যক্তি হবে সাহাবিরা বললেন আল্লাহ রসুল আলাম আল্লাহ এবং নবী ভালো জানে আল্লাহ নবী বলেন একজন ব্যক্তি কেমতের মাঠে উঠে দেখবে তার আমল নামায় অহুদ পরিমাণ বিরাট বড় বড় নেকি জমে আসে আল্লাহর বান্দা আশ্চর্য হয়ে বলবে আল্লাহ এত পরিমাণে নেকামল আমি জীবনে করি নাই এত পরিমাণে নেকামল আমি কোথায় পাইলাম সুমান আল্লাহ কে আসতে প্রধানমন্ত্রী এখন যদি কারো মোবাইলে ফোন দিয়ে কয় আপনার নাম কি আব্দুল করিম বলে হ্যাঁ আমি প্রাইম মিনিস্টার শেখ হাসিনা বলতেছি তা আমি আপনাকে একটা সারপ্রাইজ দিচ্ছি আপনি বঙ্গভবনে আগামীকাল আসি ওই বেড়া দুনিয়া তার থাকব হ্যাঁ বেড়া যদি কৃষক হয় আর যদি শ্রমিক হয় তাহলে বেড়া তো মনে করেন যে শিক্ষের পর বলছে প্রধানমন্ত্রী আমার মোবাইলে ফোন দিচ্ছি কারণ দেখি হয় ডরাইব আনলে খুশি সঙ্গে শুনে বঙ্গভবনে দৌর দিয়ে বঙ্গভবনে যাওয়ার পরে যদি প্রধানমন্ত্রী কয় আপনার দশটা লাভব ঢাকা বনানিতে একটা বিল্ডিং দিতে আসে ঢাকা বনানিতে দশটাল একটা বিল্ডিং আপনাকে তৈরি করে দিচ্ছি ও বেড়া তো মনে করেন যে স্টক করি মরি যে বোকা বেটা অর্ধেক স্টক করি যা হাই হাই কি পাইলা দুনিয়ার আমার দিকে তাকা দুনিয়ার একটা ছোট্ট বিল্ডিং পাইয়া একজন ব্যক্তি যদি এরকম দিশাহারা হয়ে যায় খুশিতে তো কেমতের মাঠে যে ব্যক্তি অহুত পরিমাণ নেকি দেখা সে আল্লাহর দরবারে দিশাহারা হয়ে যাবে আল্লাহ এত নেকি তো আমি করছি নিয়ে এত ভাই লোক কেমনি আল্লাহ शुभाकांक्षी तुम्हारे मारा जा दुआ कर खानी কোরআন খানি করেছিল তসবি তাহলিল করেছিল কালেমা করেছিল তোমার জন্য কিছু জিকির ফিকির দোয়া দুরুদ নফল নামাজ নফল হস নফল কোরবানি এগুলি তোমার নামে তারা বকশিস করেছিল বান্দারে আমি আল্লাহ রহমান আমি আল্লাহ রহিম তোমার এই দোয়াগুলি তোমার এই হাদিয়াগুলি আমি আল্লাহ বহু গুণে বানাইয়া আজকে অহুত পরিমাণে দিয়া আমি আল্লাহ তোমার খুশি বানাইলাম उठे पड़े लगे एकदल बंद कर ওরা শয়তানকে খুশি করবার চায় প্রশ্ন রাখবেন মুফতি ফরিদি সাহ শয়তান কিভাবে খুশি হবে আমি আজকে বলে দিয়ে যাই আল্লাহর আব্বুল আলমিনের দরবার থেকে আজাজিল বিতাড়িত হলো আল্লাহ বলল না গেটা ও দূর হয়ে যাক আমার দরজায় তোর কোনো জায়গা হবে না আজাজিল ডাক দেখায় রব নয় লক্ষ বছর ইবাদত করছি বিনিময় কি আমি কিছু পাবো না আল্লাহ বলেন কি চাস বলে রব কেমত পর্যন্ত তুমি আমার হায়াত দিবা আল্লাহ বলেন হাত দিলাম আর কি চাস বলে রব তামাম পৃথিবী আমি তাসরূপ করব তামাম পৃথিবী সফর করব তামাম দুনিয়া ঘুরে আসবো মাত্র এক মুহূর্তের ভিতরেই এক সেকেন্ডের ভিতরেই তামাম দুনিয়া ঘুরে আসার শক্তি তুমি আমার দিবা একসাথে বলেন তো আল্লাহ আকবর আচ্ছা ওখানে কি হয়েছে নাকি ফ্যানের 
বুঝলাম না কিছু দুনিয়া এই ছোট্ট গরম যদি বাপ সহ্য করতে না পারে কেয়ামতের মাঠে আল্লাহ এটা একটা ডিস্টার্ব বাপ আমার দিকে থাকেন অ্যাটেনশন আর বিশটা মিনিট সময় আমাকে দেন আর বিশটা মিনিট সময় আমাকে দেন আমি আপনাদেরকে নিয়ে কসরত করতেছি আমার শরীর ঘামতেছে আমার ভিতরে অলরেডি ভিজে গেছে তারপরেও আমি আপনাদের সামনে কসরত করতেছি আপনার একটু শান্ত শিষ্ট হয়ে বসলে একটু কষ্ট হত আপনার এক ফোটা ঘাম কেমতের মাঠে জান্নাতের কারণ হতে পারে হতে পারে পতিতা নারী কাস্টমারের জন্য দাঁড়ায় নিচ্ছে পতিতা নারী যে টাকার বিনিময়ে দেহ ব্যবসা করে পৃথিবীতে ওই নারী নিকৃষ্ট যে টাকা দিয়ে অন্য পুরুষের সজ্জাশাই হয় ওর ভিতরেও নষ্ট বাহিরেও নষ্ট কিচ্ছু নেই পৃথিবীতে ওই পুরুষ নিকৃষ্ট যে টাকা দিয়ে অন্য নারীর দেহ কিনে ভোগ করে মনে রাখবে যারা নিজের রুজির টাকা দিয়ে জেনা করে অ্যাটেনশন যারা নিজের রুজির টাকা দিয়ে জেনা করে অন্য নারীর দেহ ভক্ষণ করে স্বাদ আস্বাদন করে নিজের রুজির টাকা দিয়ে ওই টাকায় সে কখনো সুখ হবে না হাজার কোটি টাকার মালিক হোক হাজার কোটি টাকা আল্লাহর কসম করে বলি রিক্সাওয়ালা দিন মজুর মধ্যবিত্ত এদের ঘরে যে শান্তি আছে হাজার কোটি টাকার মালিকের ঘরে সেই শান্তি নেই বউ একবার জুতা দিয়ে ফিটাইতে চায় মাইয়ে একবার ওই আরাক ফুলার লোকে মোটরসাইকেলের পিছনে সুরে ভুম 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 করে ঘুরে মটর খেয়ে ফুল আইসে খায় বিয়াই ভালো আছে আমার দেশে কোন আলেম কোন কোরআনের হাফেজ কোন নামাজি ভদ্র কোন ছেলের বাবা ছেলে দ্বারা কষ্ট পায় না কোন ভদ্র ছেলে করতে কোনো বাবা কষ্ট পায় ছেলে নামাজ পড়ে না কিন্তু ভদ্র আসে রুপম বাপ একটা ধমক দিলে আর কথা বলে না চুপচাপ বসে থাকে বাপকে বাঘের মতো ডরা কি কথা কন তুই ছেলেই তো ভালো কোঠে কোঠে টাকা শান্তি নেই আমার মাত করুক এই তো আমার উয়ার শুনবে শুনে ফেললে আমার জাল আমার গিরামি আঙ্গুল ফুলে কলা গেছে হাজার হাজার কোটি টাকা নেই কদিন পরে শুনি সাজে কুলায় গুতাইছে রক্ত শুষে খালি যা হল্লাহ কসব করে বলি এই মহাবীর সত্যি মানুষের হাত নষ্ট করে দাঁড়া মানুষের রক্ত দ্বারা তুষে আল্লাহ তাদেরকে দুনিয়াতে শান্তি দেয় না দেয় না দেয় না কথা ঠিক কি না কখনোই দিল শান্তি পাবেই না কখনই শান্তি হবে কষ্ট হচ্ছে আপনার দিন না ফুটা ঘাম পুরুক পর্ব ফ্যান বন্ধ করি আল্লাহ বললেন আমি রব্বুল আলমিন তোমাদেরকে হুকুম প্রদান করলাম নির্দেশ দিলাম তোমরা দুনিয়ার মধ্যে ন্যায় বিচার করবা অন্যায় করবা না ন্যায় করবা অন্যায় করবা না মনোযোগ দিয়েন একটা পতিতে নারী কাস্টমারের জন্য টাকা কার টাকার জন্য কাস্টমারের জন্য দাঁড়ানো জেনা করবে টাকার বিনিময়ে দেহ বেচবে কুকুর রাস্তা দিয়ে হাঁপায় হাঁপায় যায় মরুর দেশ পানি অভাব একটা কুকুরের জিব্বা বের হয়ে গেছে কুকুর পানি তৃষ্টায় পাগল পরা হয়ে গেছে পানি নাই অতীতে নারীর মনে মায়া লাগছে হারে 
একটা কুকুর পানি তৃষ্ণায় আস তৃষ্ণার্থ হয়ে আসে সৃষ্টির প্রতি এই পতিতা নারীর মনে মায়া লাগলো নবীজি বললেন ওই মহিলা পায়ের মোজা খুলে কুয়ার ভিতরে রশি দিয়ে পায়ের মোজা দিয়ে পানি উঠিয়ে কুকুরকে পানি পান করাইল শহীহুল বুখারিতে নবীজি বলতেছেন আল্লাহর কাছে এই দৃশ্যটা এতই ভালো লাগলো আমার মালিক আমার মাওলা সাথে সাথে ওই পতিতা নারীর সারা জীবনের জেনার গুনাগুলি মাফ করে দি আল্লাহ ওই নারীকে জান্নাতি বানাই দিল মাফ করবে কে আপনার প্রত্যেকটা ঘাম ফুটাই ফুটাই কত দাম জানেন আপনি নিজেও জানেন मुसल्ली मस्जिद दिखे पाए हेटे हेटे रवाना दिल चुपचाप इमाम सहेबर सामना सामने काछाची जाए बस लो इमाम सहेबर वजनशीद खुद बा चुपे चापे सुनल এবং ভদ্রচিত ভাবে নামাজ পরে চলে আসলো ওই মুসুল্লির নেকি কত জানেননি তার প্রত্যেক পায়ের কদমে কদমে আমার আল্লাহ এক বছরের নফল রোজা নফল নামাজের সওয়াব প্রত্যেক পায়ে পায়ে কদমে কদমে আল্লাহ লেখে দেয় আপনার প্রত্যেকটা গ্রামের কত দাম জানেন হ্যাঁ खाली कम्पानी ग मानुष दल हो तो अफ्रिकार मानुष कला क्या दुनिया तू आसाद বেটিকারে ফার্ম দিয়ে দিয়ে তারপরে এগুলি সব টাকা লুয়ে যাইতেছে সব বাউ ভোগ করো ফাউ ভোগ কর কোনো দাম নাই মূল্য নাই আল্লাহ যারা সুন্দর বানায় এমনি সুন্দর বানায় কি দেব না আটা 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 দিব না মাগাইতে কি এমন বাবলু সে ঢাকা সরে মাঝে মধ্যে আমার বলে সুন্দর না এই মনে করেন যে বুড়া বেড়ি মেকআপ শেকআপ করে রাস্তা দিয়ে এমন ভাবে যে সব কালা খালি মুখটা দলা মায়ের চাইতে মায়ের মার বাবুসি খালি ঠিক একশো পার্সেন্ট ঠিক মহিলাদের সুন্দর হওয়ার জন্য একটা ওষুধ আজকে দিয়েছে একসাথে বলে না মার হাবা দেব কিন্তু মানত না দিয়ে যাই দুই একজন মানে মা বলে না পৃথিবীর মধ্যে সর্বপ্রথম সুন্দরী আমাদের মা ছিলেন তিনি আম্মা জানা হাওয়া এত সুন্দর করে আল্লাহ তারে বানাইছিলেন আমরা মায়ের মতো সুন্দর আর দুনিয়াতে কোন রমণীর জন্ম হবে না এরপরে আল্লাহ আর একজন আম্মাজানকে সুন্দর বানিয়েছিলেন তিনি হজরত আম্মাজান হজরত সারা আলাইহাসালাম আল্লাহ আম্মাজানকে এত সুন্দর করে বানিয়েছিলেন তার শরীরের ভিতর দিয়ে রক রগের ভিতর দিয়ে রক্ত চলত এগুলি পর্যন্ত দেখা যাইত এত সুন্দর করে আল্লাহ আম্মাজানকে বানিয়েছিলেন একবার জোরে বলা যাবে কি মারা হাওয়া সুন্দর করে বানাইলেন তিনি হজরতে মারিয়াম আলাইহাসালাম 
হজরত ঈসা রুহুল্লাহর আম্মা হজরত মারিয়াম আলাইহিসসালাম কি এত সুন্দর করে আল্লাহ বানাইলেন পৃথিবীতে এত সুন্দর রমণী আর কোনদিন কোনো মা জন্ম দিতে পারবে না কিন্তু দুঃখের বিষয় হলো আমরার দেশের যে বেডি যত বেশি ল্যাংটা এবিডি বলে বিশ্ব সুন্দরী ঠিক না বেডি ল্যাংটা খেতা বিশ্ব সুন্দরী কি সিহারা বাপ রে বাপ বিশ্ব সুন্দরী সাতা গুটা করে মানুষের রুচি ওই এক বেটা কয়েকদিন গেছিল রুচির দুর্ভিক্ষ চলতেছে আসলে রুচির দুর্ভিক্ষ চলতেছে সুন্দরী কেমন হয় নারী আম্মা জান হাওয়া আম্মা জান সারা হাজরাতে মারিয়া পৃথিবীর কোন পুরুষ বেগানা তাদেরকে দেখে নাই একবার জোরে বলবেন কি মারা হাওয়া ও নারী সমাজ যদি আপনি সুন্দর হতে চান তাহলে আজকে তিনটে জিনিস আপনাকে দিয়ে যাব ছয় মাস করার পরে যদি আপনি সুন্দর না হন আমি ফরিদি সাহেব জীবনে কোনোদিন উহাস করব না এক নম্বর নারীকে পর্দার ভিতরে চলে যাওয়া লাগবে দুই নম্বর নারীকে নামাজি হতে হবে তিন নম্বর নারী অজু চলে যাওয়ার পরে আবার অজু করতে হবে এক নম্বর নারীকে পর্দায় চলে যাওয়া লাগবে অধিকাংশই মেয়েরা এই আমল করতে পারবে না ও মনে করে রাস্তায় খুইলে খুইলে ওই ঢ্যাংডুং ট্যাংটুং করিয়া তারপরে লিপিস্টিক আলতাসন ও আলকাতরা মাখায় চললে বুঝি সুন্দর দেখা যায় আরে সাতা এইগুলি সুন্দর না এইগুলির চার পয়সাও দাম নাই দেশে সুলা কলা নিয়ে বাজারে যখন উঠান মাসি ভন বন ভন বন করে সোলা কলার চার পয়সাও দাম নাই কি কথা কর না কে আমার দেশের যে যুবকরা বেহা নারীর পিছে পিছে দৌড়ায় ওরাও বিয়ে করার সময় পর্দাওয়ালা নারী খুঁজে কথা খারাপ খুশি যে মুরব্বী নামাজ পড়ে না এক রাখা তু সে তার পুরা বিয়ে দেওয়ার সময় কয় ভালো মায় কোন জায়গা পাবো নামাজ কালাম পরে কি কথা করলে ও বুড়ে নিজেও পরে না ও বুড়ে নিজেও নামাজ পরে না হেও খুঁজে যে আমার ওই একটা ভালো মায়ের দরকার নামাজ কালাম পরে পর্দা বসিতে করে আসার আসুন ভালো এরকম একটা পাই আমার পুরা বিয়ে দিত বুড়া এক রাখা তো নামাজ পরে না হে তো ভালো মায়ের তালাস করে তোর মা বন্ধুদেরকে বলতেছি সুদের ও সুলা কলা হয়ে কোনো লাভ নাই কি কথা কর না সুলা কলা চার পয়সাও দাম ওই ঘোরার দিন বিয়ে করার সময় সব ভালোই তালাস করে হ্যাঁ মনে করছে যে আমি আলটাস মডার্ন হয়ে বুঝি বিরাট কিছু হয়ে গেছি তোমার মতো কত সুন্দরী হ্যাঁ পায়ের সময় চলে গেছে আম্মা যান সার ফার নিচে যে সুন্দর চুচুলি এতই চিনি আমরা দেশের বিটা সাতা ভাবলে রাস্তায় চল শয়তান হাসের কয় তুই আমার খালা তো বোন যতদিন তুই আসিস তো যুবক নষ্ট করার আমার আর দরকার নেই তুই চালা কি কথা কর না কেন তুই চালা আমার আর লাগতো না তুই আমার খালা তো বোন লাগিস যা তোরে খেলাপত দিয়ে দিলাম এই নারী জাতির জন্য সর্বপ্রথম হাবিলার কাবিল দুইজনে মারামারি করছে এখনো বিশৃঙ্খলা এগুলির কারণে বহু হয় মা বন্ধের কেবলই দুইটা জিনিস তিনটা জিনিস আপনাকে সুন্দর বানাবে এক নম্বরে পর্দা দুই নম্বরে নমাজ তিন নম্বরে অজু গেলে আবার অজু করবেন ছয় মাস টাইম দিলাম আমার কোন বন যদি তিনটা আমল করার পরে তার চেহারা আল্লাহ নুরানি না বানায় দেয় সৌন্দর্য না বানায় দেয় আমি ফরিদি জীবনে কোনোদিন উয়াস করব না আমি উয়াস ছেড়ে দেব বন আপনাকে বলছি আমার মালিক আমার মওলা আপনার সৌন্দর্যটাকে বাড়াই দিবে অটোমেটিক পৃথিবীর অন্য নারীর সঙ্গে আপনাকে তুলনা দিলে হবে না আপনার ত্বক কালো হতে পারে কিন্তু আপনার চেহারা এবং সৌন্দর্যকে আল্লাহ নুরানি বানাই দিবে নিজেকে পবিত্র রাখবেন সেব রাখবেন পাক রাখবেন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখবেন আল্লাহ নুরানি বানাই দিবে আমার এই কথার মধ্যে চার পয়সাও কোনো ভুল ত্রুটি নাই হে মা বোনেরা 
যদি আমল আপনি করতে পারেন জীবন পরিবর্তন হয়ে যাবে বেহুদা ফেয়ার আল্লাহ আপনি ওই আবি জাবি ঘোরার ডিমাল কাতরা সোনু পাউডার ওই লিপস্টিক ওই ঘোরার ডিমাল তা সোনু ওই মেকআপ শেখাব আবি জাবির পিছনে দৌড়ে বোন চার পয়সা কোনো দাম নাই আজকে নামাজের কাতরে বসে যান আজকে অজুর দলে বিরে যান আজকে পর্দাওয়ালার দলে বিরে যান আল্লাহ আপনার চেহারাকে নোরানি বানাই দিবে একবার জোরে বলা যাবে কে মারা হাবা আর কি তাবাস করতাম কোন গালিন যাই বিডি করে গালি লেছে পয়সাই দিব হুজুর না এই হুজুর আর দাওয়াত দিও না এসে আমার মার্কেট খারাপ হয়ে যাবে এই হুজুর আর দাওয়াত দিও না এই হুজুর সুবিধা না গেলে আইলি আন্দাজে খালি বাস দে দরকার দেন তো আর মহিলাদের জন্য আর তেমন কিছু না যদি আমল করে তবে মাদেরকে বলতেছি যে দুনিয়াতে আপনি রঙ্গ মাছ দেখতেছেন বোন আমার কত নারী কবরে চলে গেছে তাদের কবরের পাশে যে মাঝে মধ্যে দাঁড়ায় দেখবেন মাটি তাদের সৌন্দর্যকে মিসমার করে দিছে মাত্র দমটা ফোরানোর পরে তিন দিন সময় লাগে চব্বিশ ঘন্টায় পায়খানার রাস্তা দিয়ে একটা পুকা বের হয় আহা মানুষের জীবন কিচ্ছু না বাপ প্রে বন্ধু মানুষের জীবন কিচ্ছু মৃত্যুবরণ করার পরে চব্বিশ ঘন্টা পরে পায়খানার রাস্তা দিয়ে একটা পুকা বের হয় এই পুকাটা সারা শরীরে সরাইয়া দুর্গন্ধ বের হতে থাকে বন্ধ পচা গন্ধ আসে এই পচা গন্ধটা আপনার বন্ধু বর্গ কেউ কাছে যেতে পারে না সবাই খালি কেবল সুখান দূর হও দূর করো দূর করো বের করো যারা আপনার টাকার মুখাভিক কি ছিল ভালোবাসার মুখাভিক কি ছিল সব সেই দিন বলবে দূর করে দাও তাড়াতাড়ি কবর ভাই বন্ধু আপন সঙ্গে তোমার কেউ যাবে না রে ঠিক কি না ও তোর খালি হাতে একা পথে হবে মন বেড়ি দেখ না মন ঝাঁক মারি দুনিয়া দারি দেখ না মন ঝাঁক মারি এই দুনিয়া দারি ও তোর পিছে পিছে দেখ না মন ঝাঁক মারি দুনিয়া দারি বোন আমার পৃথিবীর মধ্যে সবচাইতে সুন্দরী নারী ছিল রানী আলী জাভেদ সত্তর বছর ধরে এই মহিলা ব্রিটেনের রানী ছিল সত্তর বছর আপনি আর কি আলতাসনু গহনা ব্যবহার করেন রে বোন সত্তর বছরে তার কপালে একটা হিরো খণ্ড শোভা পাইত ভারত থেকে ব্রিটিশ রায়না চুরি করে নিয়ে গেছিল এটার নাম হলো কোহিনুর সাড়ে তিন হাজার মার্কিন ডলার টাকা সাড়ে তিন হাজার কোটি মার্কিন ডলার বাংলাদেশে এক হাজার টাকার বান্ডিল দিয়ে যদি এই সবাই নিয়েও বস্তা বাইন্দা দেওয়া হয় সবাই নিয়ে মাথায় করে নিয়ে সারতে পারবেন না এত টাকা দাম একটা হিরোকের সত্তর বছর একজন নারী পৃথিবীর সব চাইতে দামি খাবার এই রানী আবিল আলি জাভেদ খাইত প্রত্যেক দিন খাওয়ার আগে ডাক্তাররা খাবারগুলি টেস্ট করে দিত ফলগুলি দামি বিছানা দামি প্রাসাদ বিল্ডিংয়ে এসে ঘুমাইত দামি ঘর দামি আসবাবপত্র যার আসবাবপত্র একটা সারা বাংলাদেশের কারো ঘরে আসে বলে আমার জানা নাই এত দামি দামি আসবাবপত্র রানী আলী জাভেদ ব্যবহার করত সত্তর বছর পরে তার রাজত্ব চলে গেল সে মারা গেল 
কবরে নিয়ে যা হলো আপনারা বলেন মাটি কি তারে খাতির করছে একসাথে বলেন খাতির করছে মা বোনেরা তার যৌবন আর কোনদিন ফিরে আসে নাই পৃথিবীর দামি খাবার খাইছে যৌবন আর আসে নাই চল্লিশ বছর পর থেকে যৌবনে ভাটা আসে চল্লিশ বছর পর থেকে জীবনে যৌবনে ভাটা আসতে থাকে চল্লিশ বছর পর থেকে মানুষ বৃদ্ধ তার দিকে চলে যায় যত ভালো খাবার আপনি খান আপনার যৌবন আর ধরে রাখতে পারবেন না ওটা ভাটায় চলেই যাবে চলেই যাবে চলেই যাবে শেষ হয়ে যাবে হয়ে যাবে ধরে রাখার সম্ভাবনা সত্তর বছরে বুড়ি হয়ে গেল হায় 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 চামড়া ঘুষিয়ে গেল কবরে চলে গেল মাটি তারে খাতির করে নাই নারী সমাজ সৌন্দর্যের অহংকার করে কোনো লাভ নাই নারী সমাজ আপনি যে অহংকারে আজ মেতে আছেন যে চিন্তায় মেতে আসেন এই চিন্তায় কোনো ফায়দা হবে না আপনি পর্দার মধ্যে চলে আসেন আপনাকে দিয়ে সমাজের অনেক বড় উপকার আছে